హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది వెల్కమ్ టు జాను స్నేచర్ నేను మీ ఝాన్సీ ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే బెండకాయలండి బెండకాయలతో కాఫీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కేరళ సైడ్ మేము వెళ్ళి ఒక టూ మంత్స్ ఉన్నాం అనమాట లాస్ట్ ఇయరు సో మాకు నైబర్స్ ఇక్కడ తమిళనాడు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ అలా కేరళ అవన్నీ కూడా వెళ్ళాము లాస్ట్ ఇయరు సో అయితే వాళ్ళు కాఫీ పెట్టియడం అదంతా కూడా కొన్ని ఉండేటప్పుడు ఇలా చేసుకుంటారంట ఫ్రీక్వెంట్గా రెగ్యులర్గా అని కాదు అంటే వీటితో కూడా చెయ్యొచ్చు అంతే చెయ్యొచ్చు అని చెప్పారు సో ఎలాగా ఏంటి అనేది నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళతో ఒకసారి మనం సీడ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ సీడ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకసారి పెట్టారు అనమాట అది కూడా నేను చూశాను బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళంతా దీనిగా వస్తుందా రాదా తెలీదు నేనైతే పెడదాం అనుకుంటున్నాను కొన్ని అయితే సీడ్స్ కదిలేస్తాను అండ్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ నేనైతే ఇప్పుడు కాఫీ పెట్టబోతున్నాను అండ్ మిగిలే అన్నీ కూడా సీడ్స్కే సో హార్వెస్ట్ చేసుకుందామా ఇవన్నీ కూడాను రండి సో ఎప్పుడో ఉండిపోయిన సీడ్స్ కంటే ఇలాగ మొక్కనే ఎండబెట్టేసి ఇవన్నీ కూడా తీసుకుందాం మొక్కకి బాగా ఎండిపోయిన తర్వాత ఇవి ఫ్రెష్గా చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందంట సో ఎప్పుడో ఉండిపోయిన సీడ్స్ కంటే మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఒకసారి మీకు కూడా చూపించినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను తీస్తున్నాను అండ్ అప్పుడు వీడియోస్ అంటే అప్పుడు కూడా నేను తీసాను ఉంటే కనుక యాడ్ చేస్తాను చూస్తాను ఉన్నాయా లేదా అనేది వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నేను తీసాను వీడియో అయితే నాకు బాగా గుర్తుంది సో ఉన్నట్టు అయితే కనుక నేను యాడ్ చేస్తాను సో ఇలా మొత్తం కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం ఇందులో కొన్ని సీడ్స్ కుంచేసుకుందాం అండ్ కొన్ని అయితే మనం కాఫీ పెట్టుకోవడానికి ఉంచేద్దాం ఎన్ని వచ్చాయో ఈసారి అయితే ఈ బెండకాయ చాలా పెద్దగా కూడా ఉంటుంది వీళ్ళకైతే చాలా బాగుంటుంది బీరకాయలు అయితే మొన్న కోసాను కదా చూడండి ఎలా వచ్చాయో ఎంత పొడుగ్గా వచ్చాయో చాలా వరకు పిందులు పాలినెట్ అయినా కూడా బర్డ్స్ వల్ల ఇదైపోతున్నాయి ఫ్లైస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట ఈ విత్తనం బీరకాయలది చాలా పొడుగ్గా ఉంటుందండి నాకు చాలా నచ్చింది ఇది ఊరు నుంచి తెచ్చిందే అప్పటి నుంచి నేనే ప్రాపగేట్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఒక కాయ ఉంచేస్తే బోల్డ్ విత్తనాలు వస్తాయి సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక్కసారే బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలి విత్తనాలు ఆ విత్తనాలను అలా అలా మన టెర్రస్లో ప్రాపగేట్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా చేస్తేనే విత్తనాలు అనేవి బాగుంటాయి సో ఇవైతే కొన్ని బాగా పండిపోయి ఐ మీన్ పండిపోవడం అంటే విచ్చుకుపోయి అని సో బాగా విచ్చిపోయి పడిపోతున్నాయి కూడా కొన్ని సీడ్స్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన బీరపాద పెట్టాను నేను కింద అంతా బెండకాయలు చూసారా ఎన్నో వచ్చాయా బెండకాయ ఆకులకి చిన్న చిన్న నూళ్ళలా ఉంటుంది కదా అది చేతికి గుచ్చుకుంటే కనుక ఒక రకమైన చిన్న ఇచ్చింగ్లా వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఆకుకి చిన్న చిన్న రఫ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అది గుచ్చుకుంటే కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది నాకైతే మరి మీకు అనిపిస్తుందో లేదో కూడా తెలియదు 
సో బెండ కాయలు కాయలు అంటే అదే ఈ టైప్గా ఉండేవి సో వీటిని ఏమంటారు కాయలు అంటారా పళ్ళు అంటారా నాకు తెలీదు మీరు అయితే కామెంట్లో చెప్పండి సో ఇప్పుడైతే ఇవి హార్వెస్ట్ చేస్తాం కదా ఇందులో నేను కొన్ని సీడ్స్ కొంచుకుంటాను అండ్ కొన్ని అయితే కాఫీ పెట్టుకుంటాను మీకు ముందే చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ సీడ్స్ కొంచెవి ఎలా అంటే మనం నిల్వ ఉంచుకుంటే కనుక ఈ బెండకాయతో పాటు అలా ఉంచేయాలి అంటే కలెక్ట్ చేసి ఉంచకుండా ఇలా పెట్టేసుకుంటే అవి స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అనమాట చాలామంది ఇలా కలెక్ట్ చేసేసి ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటారు కదా సో వాటికంటే ఇలా కాయ రూపంలోనే అలా పెట్టేసుకుంటే వాటికి లైఫ్ టైం అనేది కొంచెం పెరుగుద్దంట నేను అంటే మా పెద్దనాన్న వాళ్ళు చెప్పారు సో అది నేను మీకు చెప్తున్నాను సో నేనైతే ఇలాగే పెట్టేసుకుంటాను డైరెక్ట్గానే ఇన్ కేస్ ఇప్పుడే వెయ్యాలి అనుకుంటే కనుక ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఇదిగోండి సీడ్స్ అనేవి పడతాయి కాయ ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టుంటే చూడండి ఎన్ని సీడ్స్ ఉన్నాయో ఈ సీడ్స్ అన్ని ఇలా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి బోలెడ్ సీడ్స్ వస్తాయి సో ఒక్క కాయ వదిలినా కూడా మనకి చాలా వరకు వస్తాయి అనమాట చూడండి సో ఎలా పెట్టేసుకున్న సీడ్స్ అలా మట్టిలో వేసేసుకుంటే సెటెన్ డేస్కి మొలకలు అనేవి వస్తాయి అన్నమాట ఒక్క బెండకాయ వదిలితే ఎన్ని విత్తనాలు వచ్చాయో చూసారా సో ఒక్క మొక్క అయినా కూడా మనం సీడ్స్కి పెట్టేసుకుంటే మనకి అంటే విత్తనాల కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు అయిన తర్వాత వాటి నుంచి వచ్చే ఈళ్ళు కూడా బాగుంటుంది అన్నమాట ఎందుకంటే ఇది మనమే ప్రాపగేట్ చేసి మనమే ఎండే వరకు ఎప్పుడు కూడా కాయ కట్ చేసేసి ఎండ పెడితే అది విత్తనం జర్మినేట్ కాదు సో ఇలా కాయ చెట్లోనే పగిలాలన్నమాట చూసారా ఇలా లైన్గా వచ్చిందా ఈ లైన్స్ చూడండి ఈ లైన్స్ వచ్చినాయి కదా ఈ లైన్స్ అంటే కాయ చెట్లోనే పగిలింది అనమాట ఈ లైన్స్ సో ఇలా పగిలిన దానికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ జర్మినేట్ రేటు ఉంటుందంట చాలా వరకు సో నేనైతే కాయ కాయ రూపంలోనే స్టోరేజ్ చేసుకుంటాను సో ఇలా కొన్ని స్టోరేజ్ పెట్టేసుకొని అండ్ ఇంకో కొన్ని కాఫీ చేద్దాం కాఫీ ఎలా చేద్దాము చూద్దాం రండి సీడ్స్ ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా చూడండి ఎలా ఉన్నాయో బాగున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్ని ఒక క్లాత్లో వేసి నీట్గా తుడుచుకుందాం ఫ్రెష్ సీడ్సే కదా అంటే డస్ట్ ఏమైనా ఉన్నా పోవటానికి నీట్గా డస్ట్ అది పోయేలా తుడుచుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించేసుకొని ఈ పిక్కలు అనేది రోస్ట్ చేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ సో డస్ట్ అంతా పోయేలా చేసాం కదా చూసారా డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఈ క్లాత్కి అంటేసుకుంది ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్ని పాన్లో వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకుందాం సో వీటికి ఉన్న డస్ట్ అంతా తీసేసాం కదా ఈ సీడ్స్కి ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు రోస్ట్ అనేది చేసుకుందాం రోస్ట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇవి రోస్ట్ అయిన పద్ధతిని బట్టే కాఫీ టేస్ట్ అనేది డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మనం పల్లీలు వేసుకునేటప్పుడు పల్లీ పగిలి సౌండ్ వస్తుంది చూసారా వేయించుకునేటప్పుడు టప్ 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 అని పగులుతుంది అలాగా ఇవి చిట్పాట్లు ఆడేటప్పుడే ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే ఇవి రోస్ట్ చేసేసుకుందాం ఎక్కువగా బాగా రోస్టెడ్ అయిపోకుండా జస్ట్ అవి పగిలి మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఏంటి అంటే ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుందని నాకు చెప్పారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది బాగా రోస్ట్ చేసేసుకుందాం ఫిల్టర్ కాఫీ తాగే వాళ్ళు డైరెక్ట్ మిక్సీలో వేసేసుకొని అది ఫిల్టర్ చేసుకొని 
కాఫీ పెట్టేసుకోవచ్చు కాఫీ లాగా బట్ నేనేంటంటే మిక్సీలో వేసినాక చిన్నగా జాలీతో జల్లిస్తాను అంటే డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాను అనమాట లేదు అంటే చేసేసినాక వడకట్టుకుంటే కూడా బాగుంటుంది అంటే మిక్సీలో వేసినాక కాఫీ ప్రిపేర్ చేసి డైరెక్ట్గా వేసుకున్నాక టీ వడకట్టుకుంటాం కదా అలా వడకట్టుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు కాఫీ పౌడర్ వన్ స్పూన్ వేసామనుకోండి ఇది డబల్ వేసుకోవాలి టేస్ట్ మనకి ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది తెలియడానికి మోర్ దెన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలన్నమాట ఈ పౌడర్ అనేది సో ఇలా కాఫీ చాలా సింపుల్ ఒకసారి ఎవరైనా ట్రై చేయండి అంటే అన్ని టేస్ట్లు ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి మీరు ఒకసారి బెండకాయతో కాఫీ ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ అని నాకు కూడా అనిపించింది బట్ అది చేసినాక వాటి టేస్ట్ అనేది చూడాలి అవి మనం ఓన్గా పండించి అవి ఎండితే మాత్రం ఆ ప్రాసెస్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఇలా కాఫీ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అనమాట చూసారా అక్కడక్కడ పాప్ కార్న్ చిట్పట్లు ఆడినట్టు ఆడుతుంది చూసారా అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఆపేసుకోవాలి కనిపిస్తుందా ఎలా చిట్పట్లు ఆడుతుందో ఈ టైంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి అన్నమాట ఇలా చిట్పట్లు ఆడేటప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా ఆ హీట్కి అంటే పాన్ హీట్కి ఇంకా రోస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది అలా కలుపుతూ ఉండాలి ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే బాగుంది సో మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకుందాము ఈ ప్లేట్లోకి అంటే ఆ హీట్ అనేది చల్లగా అయినాక మిక్సీ వేసుకుందాం ఇవి కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి కదా చూసారా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటే తొందరగా చల్లగా అయిపోతుంది సో ఇవి చల్లగా అయినాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీక్ హీట్ చేసుకుందాం మనం సో ఇప్పుడు ఇవి ఈ గింజలు అనేవి మిక్సీ పట్టేసుకుందాం రండి సో ఇప్పుడు ఇది మిక్సీ వేసేసుకుందాం ఫైన్ పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఘాటుగా వస్తుంది అంటే కాఫీ స్ట్రాంగ్ కాఫీ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అలా వస్తుంది కాఫీ చేసినాక దీని టేస్ట్ అనేది చూద్దాం సో ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ అనేది రెడీ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇది జల్లెడలో వేసుకొని జల్లించుకోవచ్చు లేదు అంటే కాఫీ అయిపోయినాక టీ వడకడతాం కదా అలా అయినా వడకట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ బౌల్లో నుంచి కాఫీ పౌడర్ అనేది ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకుందాం కాఫీ పౌడర్ మిల్క్ అయితే హీట్ చేసేసుకున్నాం అండ్ ఎవరు ఎంత షుగర్ అనేది టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసేసుకోండి 
సో నేనైతే షుగర్ వేసేస్తాను ఇప్పుడు వచ్చి ఒక ఇది టూ కప్స్కి పెట్టాను సో క్వాంటిటీ సరిపోయేలాగా ఒక త్రీ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను నేను అంటే మన రెగ్యులర్ కాఫీ పౌడర్ కంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి వాటి ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది తెలియటానికి సో వేసాం కదా చాలా వేడిగా ఉన్నాయి చూసుకొని చేయండి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసినాక సో ఈ కాఫీ బీన్స్ అనేవి దాన్ని చూసారా ఎలా ఉందో పైన అది యాజువల్ లైక్ మీరు అలా తాగేస్తాను అంటే డైరెక్ట్గా తాగేసేయచ్చు లేదు ముందు చెప్పిన విధంగా జల్లించుకొని చేసుకోవాలి లేదంటే ఇప్పుడు వడకట్టేసుకోవాలి సో నేనైతే ఇప్పుడు వడకట్టేస్తున్నాను సో వడకట్టక ముందు ఇదంతా కూడా ఇంత వచ్చింది డస్ట్ చూడండి ఎలా ఉందో డస్ట్ డస్ట్ అంటే అదే ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ అవ్వలేదు మనకి ఇప్పుడు ఏమో ఫిల్టర్ చేసుకున్నాక ఇలా ఉంది చూసారా సో ఇప్పుడు నేను మా వారు కలిసి ఈ కాఫీ టేస్ట్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తాం మీరు కూడా రివ్యూ చూడండి ఫ్రేగ్రెన్స్ నిజంగా చాలా బాగుంది చాలా న్యాచురల్గా ఉంది ఈ ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది చాలా నచ్చింది నాకైతే సో ఇప్పుడైతే టేస్ట్ చూద్దాం అల్టిమేట్ అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను కాఫీ రియల్ కాఫీ తాగితే ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది నేను కాఫీ కూడా ఒక రెండు సార్లు తాగాను ఇదైతే చాలా బాగుంది ట్రస్ట్ మీ రెసిపీ అనొచ్చు ఇంకేదైనా అనొచ్చు కానీ చాలా బాగుంది మీరు అందరూ కూడా కంపల్సరీ ట్రై చేయండి అసలు ఎంత బాగుందంటే టేస్ట్ అయితే నిజంగా బాగుంది చాలా బాగుంది కాఫీ పౌడర్ కంటే జనరల్గా కాఫీ పౌడర్ వన్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మాకైతే ఆ స్పూన్తో బిగ్ స్పూన్తో బట్ నేనైతే త్రీ వేసాను అంటే వన్ ఈస్ టు టూ ఓకే ఆ రేషియోలో కలుపుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ కానీ అది కానీ చాలా బాగుంది మా వారు కూడా తాగి ఎంజాయ్ చేసి మీకు రివ్యూ ఇస్తారు సో ఈ బెండకాయ సీడ్స్తో కాఫీ అనేది అల్టిమేట్గా ఉంది నిజంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు దీని టేస్ట్ అయితే ఎక్కడ కూడా కాఫీకి మించి ఎక్కడ తగ్గలేదు అసలు ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇవి న్యాచురల్గా ఉంది కాబట్టి మనం అలా పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చు ఈ కాఫీని అయితే ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి సో ఫిల్టర్ కాఫీకి ఉండే టేస్ట్ అనేది దీనికి యాడ్ అయింది ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది సో మా వారు కూడా తాగారు ఆయన అడుగుతుంది ఎలా ఉందండి కాఫీ నాకు ఆ కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుంటే చాలా బాగుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ కాఫీకి ఏంటి అంటే రోస్టింగ్ విధానం ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి అదేంటంటే చిట్పట్లు ఆడేటప్పుడు బాగా అన్ని చిట్పట్లు ఆడిపోయినాక ఆపేయాలన్నమాట ఎక్కువ రోస్ట్ చేయకూడదు అలా అని అంటే మాడిపోయేలా చేయకూడదు కరెక్ట్ రోస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండాలి సో ఇదైతే ఈ టేస్ట్ రావడానికి కరెక్ట్గా రోస్టింగ్ అనేది బాగుంది అండ్ తర్వాత కరెక్ట్గా మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ కూడా తెలియాలి అంటే మనం ఆ కాఫీ పౌడర్ ఎంత వేస్తున్నామో అలా వేస్తే కనుక చాలదు దానికి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో కానీ వన్ ఇస్ టు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఒక స్పూన్ వేస్తే దానికి డబ్బులు యాడ్ చేసుకుంటేనే ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఈ కాఫీని నేనైతే ఇలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఓకేనా సర్వేజన సుఖిన బాగుంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ Thank mm-hmm. you.